。对于金箍棒，大家并不陌生，但是可以穿越时空的金箍棒见过吗？金箍棒原是太上老君所炼制，乃是用天成九转并铁、羚羊神铁、黄金制成，两头有两个金色金属片箍住，中间是一段乌铁，有星斗铺陈，紧挨箍有篆成的一行字：“如意金箍棒，重一万三千五百斤。”后，孙悟空将其调整为最适合自己的丈二长短，碗口粗细，并有密闭的花纹和龙纹凤篆。杰森是一个疯狂迷恋港片功夫片的美国少年，由于痴迷中国功夫，他和往日一样去唐人街古董店买功夫碟片，并且问古董店老板有没有关于螳螂拳的影片。老板直言不讳地说：“你们这种喜欢功夫的外国男孩学习功夫，就是为了泡妞。”杰森笑笑，没有说话。转身一看，好像被什么吸引住了一样，慢慢靠近了。过去打开门，拿出一根金黄色的棍子。老板突然出现，杰森急忙问：“为什么会有这个棍子？”古董店老板说道：“这是我爷爷开店的时候就有，已经一百多年，一直在等一个人来取，直到他爷爷死去的那天都没有出现。”杰森说：“我见过这棍子，一模一样的，在梦里见过。”买完碟片的杰森出来，遇到了美女同学，十分自傲地说出“功夫”，表示自己习武之人不应该讲出来的。但是被一群小混混看到，杰森买了中国功夫的碟片，不但被言语奚落，还被挑衅，最后还中了一脚侧踢。杰森未敢多言，却被小混混当作指路人。原来小混混知道古董店老板一个人孤苦伶仃，年老隆中，想要一晚打劫杂货店。杰森敲开古董店的门。混混们紧跟其后，混混老大威胁老板交出钱财，其他小混混分开搜索。老板趁其不备，拿出金棍偷袭小混混。混混老大惊慌失措，拿起枪来扣动了扳机。其他混混也被吓到了，原来他们只是敢小偷小摸，并非亡命之徒。现在开枪，大家都怕事情闹大。老板倒地后，把金棍交给杰森，并说：“把它交给真正的主人。”小混混老大慌了，拿枪威胁杰森，并让他什么都没有看到。杰森拿着金棍奔向天台，走投无路之下，突然金棍涌出一股外力，使杰森飞离天台。只见杰森穿越回了古代，打开屋门，外面青山绿水，梯田交错，满眼尽是黑发黄皮的东方人。杰森竟然已经身处神秘的古中国。突然间，不远处一队军马来袭，一进村庄就烧杀抢掠。强行抓走妙龄女子，夫君在旁边却被残忍杀害。此时，一位头目发现了杰森，并让军士捉拿他。被团团围住的杰森，并要求杰森放下那根棍子。而不远处，一名醉汉趴在驴背上姗姗来迟，看到杰森的金棍，眼神一脸，上前和军兵交手。这个醉汉半轻半邪，以倒非倒，以倒取势，拳法行醉意不醉，意醉心不醉。打倒军兵后。救起杰森，纵马而去。杰森和醉汉来到酒楼里，醉汉自报家门，自己叫鲁燕，是一个落魄的秀才，自己使用的是南派功夫醉拳。杰森问起自己金棍的来历：五百年前，齐天大圣手持金箍棒私闯天庭蟠桃会，不过玉帝非但没有生气，反而觉得好笑，决定给他封一个封号，便去进行五百年的修炼。身为军事总管的玉江战神反倒不爽。在自己神殿约战猴王，战神自负天下第一，但是被这个猴子轻描淡写化解。不仅如此，猴王摘下猴毛，化作分身战斗，自己坐在旁边品尝仙桃。战神玉器催动十八般兵器飞向猴王，却都没有作用，便挑衅说道：“有本事赤手空拳打！”没想到猴王果然中计，战神却使用了抓风城石。当猴王发现。就立刻把棍子抛向人间，以免落入战神手里。猴王便化作一座石像，因为猴王是神仙，不会被杀死，只是被困在石头里，一直等待着传说中的人把兵器还给他，才能逃出升天。拿到金箍棒的，也就是天行者。话刚说完，又有军兵来到。鲁燕拿起金棍和敌人打斗，但是杰森却是一点功夫都不会，双拳难敌四手。鲁燕和杰森被追至楼梯口。千钧一发之际，一个女子出手相助，更是带来马匹，使得可以逃出。三人逃出升天，骑马闲谈。这个女子本叫金燕子，家乡被玉江战神手下屠戮殆尽，为了保全女儿性命，将其悬挂井泉之上，才幸免于难。
，所以晏子对欲将战神和他的党羽都有不共戴天之仇。鲁晏让杰森一个人去欲将战神那里还金箍棒，自己要先行离开。杰森要求鲁晏一定要教自己功夫，鲁晏迫不得已，遂两人上路，顺便教授杰森武学基本功。次日早上，练功劳累过度的杰森醒来，发现身边的燕子和鲁晏都不见了，回首定睛一看。一袭长衣飘飘的男子身骑白马，突然飞奔而来，抢夺杰森的金箍棒，直接跑去。此时的燕子和鲁燕也回来了，杰斯一行人跟随，最终找到了抢夺金箍棒的人。鲁燕安顿好杰森和金燕子，只身进洞。一白衣和尚默坐殿中，鲁燕假意搭话，见和尚默不作声，便直接开门见山，问起金箍棒的事情。鲁燕发出警告，扔出酒壶，将酒壶打碎。鲁燕俯身下腰，欲要拿起金箍棒，两个各持金箍棒一端，近身搏斗，拳来脚往，不分上下。金箍棒被和尚一脚踢飞，钉在石塔上，捡起来半壶浊酒，一饮而尽，醉拳神传一发。门外的杰森和燕子听到响动，随即进入洞内，两人抢夺金箍棒，力度过大，金箍棒被崩起，正好落入鲁燕手中。两人眼色一惊，激战的两人也随即停手。原来这是一场误会，和尚本来就是寻找归还金箍棒的天行者，卢燕三人则以为他是玉江战神派来的。俗话说，不打不相识。两人共饮一杯酒。由于两人当日决战并未分出胜负，对彼此都有不服，但是身为同伴又不能动手，这种不服化作两人对卢燕的指点。但是杰森的功夫已然是突飞猛进，四人历尽艰辛。穿过荒无人烟的沙漠，渡过流沙河，来到五行山下的桃花源，玉江战神的手下白发魔女带领军兵到来。魔女手持蛇骨长鞭与其战斗，由于人多势众，四人只能上马先行撤退，转眼逃离战场。白发魔女也并不追赶，拉开弓箭，搭上追魂箭，一箭似流星射出，四人纵马逃出。不料队伍最后的鲁燕翻身坠马，其他三人上前查看伤势。碰巧遇到和尚在放羊，将四人带到山中寺庙。经过诊治观察，竟没有任何办法，只有喝下长生不老药才可以解救性命。主持也告诉了杰森去御殿神将的方法。这时候和尚却要求两日后再去。两天后没有月光的夜里，在黑暗的掩护下，我们可以从御江神殿第四峰的南面穿过去。现在去，我们全都要死，有很多事要顾虑，世间众生的安危，还有你回家的路。但是杰森心系鲁燕生命，自己独自带着金箍棒去玉江神殿，想要用金箍棒换取长生不老药。在救一个人和救众生的选择下，选择了一个人。次日，和尚看望鲁燕，发现金箍棒已经不见，知道大事不好，急忙和燕子纵马飞奔，赶去玉江神殿救援。杰森随着白发魔女面见玉江战神，不料玉江战神当场反悔，让杰森和白发魔女交手。胜者方可拿到长生不老药水。杰森虽然跟着鲁燕和和尚，功夫突飞猛进，但必定不是这个千年道行女魔的对手，被打得倒地不起。金箍棒也到了玉江战神的手里，杰森正要被刺杀，和尚和燕子及时带救兵赶到，双方各找对手。燕子对上白发魔女，和尚对战玉江战神。玉江战神玉器发动，宝座下的炼狱火海，将手中金箍棒扔下，被和尚及时拿起金箍棒。与玉江战神打成一团，杰森帮助燕子攻打白发魔女。突然，寺庙内的住持带领众人赶到支援。鲁燕躺在木椅上奄奄一息，杰森抢夺长生不老药便扔出，喝下后的鲁燕瞬间生龙活虎，打得玉江战士抱头鼠窜，狼狈不堪。由于被白衣魔女这一箭射得不轻，直接对上了白发魔女。白发魔女哪是鲁燕的对手，几招便败下阵来。鲁燕将他踢进悬崖。可白发魔女的头发一变，变成为白发长丝，勒住鲁燕脖子。鲁燕用刀斩断白发，白发魔女最终这样掉入深渊。此时的和尚早已身中数刀，紧要关头将金箍棒给了杰森。只见杰森接到金箍棒，便向猴王石像去。只见和尚和猴王四目相对。和尚化成一个猴毛，回到猴王手中。原来和尚一直是猴王猴毛所变。疾风的猴王拿到金箍棒，更是势不可挡。玉江战神被打得毫无还手之力，燕子上前扔出一记玉簪。
可这神仙打架，哪容得凡人插手？战神催动真气，一掌灌雷，仅仅用掌气击倒燕子，玉簪掉到地上，劫簪上前，早已奄奄一息。战神再战猴王，猴王此时再也不会掉以轻心。劫簪拿起玉簪，待猴王击退战神时，手持玉簪插入战神身体。只见战神眼神迷离，身体逐渐变得黢黑，最后掉进炼狱火海中。燕子也是了却心愿，含泪而去。此时玉帝也结束了五百年修炼出关，杰森询问玉帝有办法救燕子吗？玉帝解释他有自己的命运，没有办法。猴王、鲁燕和杰森也被带到了天庭，辞别猴王和位列仙班的九仙鲁燕。杰森穿越无门之门回到波士顿，醒来之后，杰森发现时间还在打劫的夜晚，小混混还在追杀自己，仿佛这些经历就像梦一场。可是自己却截然不同，三下打翻了小混混，救护车及时赶到，医生解释老板没有打到心脏，会活的。老板说道：“我当然会活，我是神仙，把棍交给真正的主人了吗？”呀，好样的！人群散去，杰森看到了燕子，这就是燕子自己的命运吧。感谢您的观看，如有不足，欢迎评论区留言讨论，我们下期不见不散。